Oh, hello, hello! This is your Thai finish, pero pusong Pinay! Dancing, dancing, the fire, fire I like to see how you move, darling Oh, baby, please, you look so flawless Secrets hiding. I wanna be part of your life, yeah. I'll let me be something more than friends. Hello, hello, maayong, maayong buntag mga beshies. Ayan, nandito ako sa laundry area namin mga besh. Kasi mamamasura ang inyong hindi kariya bago tayo mamasura. Ilagay ko muna dito yung aking labahin. Maglalag muna tayo dito mga besh. Unsa may ano bang araw ngayon mga besh? Oy. Hindi ko naman alam ano ng araw ngayon. Ano na bang? Ah, October 5 na pala ngayon mga besh. Oy. So, ang available time dito mamaya pa man. Oy, matagal pa man. So, hapon na lang ako maglalaba. Yan. 18E. Yan mga besh. So, naglagbook lang ako dito. Ay, may palagbook dyan mga besh. Para yung ating labahan. Ah, nagsaing na rin ako doon sa taas. Ay, yung aking banyera. Oy. Nagsain na rin ako doon sa taas para pag uwi ni Migi, ano, para mamaya, uh, si Migi, sunduin ko sa school, may sinain na doon, then meron na rin ulam. Si inyong hindi kare, yung mamasura na naman ako mga besh. Si Coco M, hindi ko muna siya isinama mga besh kasi ayun, rumarakit ang inyong Coco M. May part-time siya, kaya wala siya ngayon. Tsaka iwas-iwas ko muna sa kamera ang inyong Coco M, mga beshies. Sandali lang. Dito muna ako. Lulusot muna ako dito mga besh. Heto na skarya oy. Nakalusot na mga besh. Galing doon sa aming basement. Daladala na naman ang banyera. Yun nga. Iiwas muna natin si Coco M sa camera. Kasi maraming nagmamain. Diyos ko po Lord. Tabangi. Hi moy. Huwaminta. Huwaminta mga besh. Good morning yun. Kanin yung inday karya ba yan nun eh. Miss friendship. Miss congeniality ba yan eh. Lo oy. Tawag dyan. Yun. Kasi maraming nagmamind kay Coco M. Mga besh. Hala. Oy. Gulat man tayo nito. Lagi kaming nagsasama ni Coco M. May nagtatanong kaano-ano ko po si Coco M. Hala. Kalab team ko po si Coco M. Madam. Pwede nyo namang i-mind si Coco M. Mga besh. Kahit nakamind na siya sa akin. Pero tandaan. Dadaan muna kayo sa mga patay na Coco. Ni Inday Karya. O. Oh, ba diba? Hala. Oy. Patay na Coco. Ni Inday Karya. Yun. Lahat ng... Lahat ng kuko dito sa aming paapatay. Hala. Another day na naman mga beshes ko. Another blessing. So, joke lang yung sa akin ha. Sa lahat ng may gustong magmine kay Coco M, i-mine nyo na. Walang problema. Pindot-pindot lang din. Hala, oy. Si Migi nandun sa daycare. Si Coco M nandun sa ano. Ako lang mag-isa sa bahay. Pero don't worry. Kasi tapos na lahat ng gawaing bahay. Except doon sa labada. Nakapagsaing na yung inyong inday karya. Nakapaglinis na. Tapos na lahat ang inyong inday karya. Bago ito umaura at ano bumira. At umariba na naman doon sa mga basurahan. Kaya tara na oy. Sige nang yaw-yaw inyong inday karya na naman. Ito na tayo mga beshes at alam nyo yan, nakita nyo yan. Ito yung pinasok natin nung nakaraan, nung kasama ko sila si Hazel at si Quenny. So, tingnan natin kasi mukhang nahihiwagaan ako sa laman ng ano na to eh. Mukhang may laman talaga to dito ba? Pero halo-halo kasi yung ano na dito, basura. Yan oh, mga ano siya. Pero baka sa halo iba. Tulad kahapon, merong nahihiwagang tinapon dito. O yun eh. Ano kaya? Ayan, ay, nakawala to. So, huwagaan talaga ako dito ba? Nakawala ko sa ngayon. Wala puro sa dahon-dahon ngayon. So, wala yan. Doon na lang tayo kay ano, sa byways tayo muna pumunta. Pero yung doon sa supermarket sa malaking pinupuntahan ko, 
titignan ko talaga yun kasi yun galing lang talaga yun sa supermarket ito kasi meron din yan galing sa mga bahay-bahay ba yun o oh. ah, wala mga lata lata na dito wala siya ngayon dito kunti lang talaga yun dito lagi maliit lang din naman kasi yung supermarket na yun ito pa rin yung pinuntahan namin nila Marimar kaya Wale dito mga besh, hindi natin pipilitin kung wala, kung ayong magbigay ngayon dito ni Mr. Bean. Punta naman tayo doon sa kabila. Andito na tayo sa ating favorite spot mga beshes ko. Kaso lang meron lang delivery truck. Ayun no, yung pulang delivery truck. Nandiyan siya sa lagi nating pinagpa-parkingan sa labas ng ano, supermarket na 'yan. So, ayun yung supermarket o oh, co-market. Antayin ko lamang sila na makaalis para lumipat ako doon kasi medyo umuulan din. Uh, nagkakapi lang sila doon sa loob ng sasakyan. So, antay-antayin ko lang din. So, at least huhupa din yung ulan ba. Medyo nagtaligsik ba umaambon mga beshi. At yun yung beshi, medyo inuubo dahil malamig talaga dito. Pero don't worry po, I'm very much ano okay naman po. Wala po tayong problema mga beshi. Andito na tayo, nakapwesto na tayo. Ano man yung truck? Uy, nagawa no ng parking si Inday Karya. Lagyan ko nga ito ng reserve parking for Inday Karya. Hala, uy. Magloves na ako itong gamitin ko mga besh. Yung block. Oh, ninja, ninja. Matani ron. Kasi ano, malamig. Kaya, kailangan itong gamitin natin. Tapos ito, gumamas ako kasi. Ubo nga si Inday Karya ba? So, baka mahawa yung mga ano. Mahawa si Mr. Bean sa akin ng ubo. Kaya, kailangan magmas ako. Kaya ito, kunin ko na yung aking ano, banyera doon sa likod. <coughs> yung cellphone at susi. Iwan ko yan dyan sa loob. Hindi man ito katulad dyan sa Pinas na pag iniwan mo dyan, wala ka nang babalikan. Bati yung, kahit yung gulong ng sasakyan, dadalhin yung lahat eh dyan. Hayaan mo yan siya dyan. Okay lang yan dyan. Kaya ito na tayo. Shout out po, Ma'am Jess Vlog and condolences po sa iyo at sa iyong family. And we're praying for you po. Uh, kung ano man pong nangyari, hindi ko rin po alam. Pero nakikita ko lang po na may mga condolences and prayers po para sa family. Ayan, so mukhang wali. Man tayo ngayon ng best. Matis kasi ngayon lonis talaga. Ang maganda ay dito sa kabila. Hala, dami dito sa kabila. Dito tayo kumuha. Daming apples mga dito. Ayan, kita niyo ito. Naka-plastic pa po. Oh. Ew, ta. Tsaka, tingnan yung paligid ng gusurahan. Malinis. Malinis niya ni Inday Karya. And also, dito mga besh, once a month, nililinis ang mga basurahan dito. Na ano niya, inispihan ng tubig yan. Sabi nila, ati Jen at Kuya Keropi. Ayan, oh. Ay, doon mo. Pero ito, oh. Ganda pa to. Yung mga ito, oh. Peaches to, oh. Mga peach. Ipaprutas man yun si Mr. Bean. Ayan. Dami. Oo, oh, mga plant. Ah, fig. Fig man to. Figs. Alam niyo yung figs mga besh, pero hindi baboy ya. Ano natin yan? Mahal ko eh. Mga organic para ba dito? Ang kasalad eh. Kasi si Mami Jazz niya, hindi yung salad namin. Mami Jazz. Shout out dyan, Mami Jasmine Sandros. Ano ka, Mami Jasmine, dito ako. Ang salad eh. Ayan, ano, hindi ko kukunin lahat yung salad. Ayan, oh. Tapos, ah, konti lang talaga ngayon. Ito na lang kunin ko yung peaches ang kunin natin. Pa fruits lang ngayon si Mr. Ben. May pa fruits. Ayan na naman yung may-ari ng tindahan dito. Yung may-ari ng tindahan dito, mabait yan. Hindi yan siya magagalit. Ayan o. Oh. Dami nito. Gusto ko itong peaches na ito. Dami ding plums. Ang 
pa jibs na yun yung slumps na yun baka meron ka dito sa ibaba pakamatis dito wala gusto ko man yung kamatis orange yung nasa ilalim nagkanda lata na orange konti lang ngayon ang okay lang yan so ito lang naman pakuhanin ko na nga lang ito gusto niya mo magpakuha ito oh may amag naman natin kukunin yung hindi na talaga po pwede oy yung gagawin natin dyan yung hindi pwede wala na Ito na ako. Nakabalik na ako. Kinalkal ko muna yung blue doon. Kaso hindi ko makunan kasi umuulan mga besh. Medyo lumalakas na yung ulan. Kaya ito, aalis na rin ako. Uuwi na ako. Yung si Inday Hans, sa sana sa... Yung si Inday Hans mga besh, or yung si Honey Lynn, na yung bagong salta natin dito sa Finland. Kausap ko siya kagabi din. I-update ko lang kayo tungkol sa kanya. Kasi dapat to kahapon, i-deliver yung kanyang ano... Uh, higaan o yung kanyang kama tapos um, tumawag siya sa akin kasi alas 6 na ng gabi ata hindi pa na deliver pero sabi ko sa kanya antayin mo lang kasi between 6 to 9pm naman ang delivery noon so within that matatanggap mo yon pero good thing na ayun nakuha niya na po yung kanyang kama so may maayos ng mahihigaan din si Hans and then today kasi uh, meron din po ata siyang pasok kaya 9 o'clock eh medyo na late po ako dapat sana isasama ko siya dito na mag ano ngayon mag dumpster para matulungan din po siya sa kanyang expenses dito kasi mahirap din po kaya yun uh, minsan isasama ko rin naman po si Hans wag po kayong mag alala kasi tama po kayo napakabait niya po napaka humble din pong tao tapos taga Sambuanga po siya no and then uh, very game din po siya Ma magaan po ang loob ko sa kanya kasi uh, very down to earth na pagkatao po nung batang yun kaya eto aalis na ako mga besh kasi yung ating paligid ayan oh talagang ano na humuulan na at ang inyong hindi kariyayo kung magpaulan kasi ay magkakasakit tayo niyan eto na naman tayo mga besh pumunta pa rin ako dito sa Poistula hindi yan sa suko si hindi kariya hala oh daming huli basil leaves dito mga besh oh hala pupunin ko yan ayan diba Nakaano sa Inday Karya ito, kukunin ko ito, nakaarya na tayo dito. So, diba? Bago pa. Hindi, kunti, kunti lang, maganda ito panlagay pag nagluluto kami ng pasta. Mahilig kami ni Angel magluto ng pasta. Dito, maganda pa ito. Ayan o, oh, kakabili ko lang ng ganito kahapon. Ang daming ano doon sa ilalim. Ito din, maganda dito ang panlagay sa ano. Salmon. Kamatis, ganito. Ang madaming kurkulid ko. Ay, yan. Pipino tayo ngayon. <coughs> Ganun ko na itong mga pipino na ito. Sayang. Ganun na ito. Ano ang mga sira? Kukunin natin yan. Susubuti na lang. Dumaan ako dito. Pipino. Pipino style tayo today. Pilipino. Pilipino. Ayan. Sus, hindi nyo ako. Mura manig mga unsa ni. Mura bunal manig unsa. Yung lalaki mga besh. Ayan. 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 Ang laki ng kamatis. Ang ganda pa. Ito may bag ako dito ang isa. Ayan. Ulan kasi, uy, yung aking sombrero. Ang sangit-sangit. Ayan. Ayan sa yung grapes. Ah, dunot na yung grapes. Ayan. Hirap mo. Dito kunin na yun. Ayan. 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 Isang ano ng grapes. Isang bag. Pero dunot na siya. Ano na ba? Dunot na. Ayan yung paprika. Mayos pa. Kunin natin. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 
post niya yun. Ang dami na sobrang din sa dami nitong kurso. Uy, pero kunin yun na. Ayan pa. Hindi na ito. Strawberry na lang. Hindi na pag eh. Wala na dun sa ilalim. Okay na to. Hindi na swertihan din naman. Buti na lang dumaan ako dito kasi malapit-lapit lang din to kung nasaan ako. Pauwi on the way. Andito na ako sa bahay, andito na ako sa taas. Hindi ko na kinunan kanina nung pagbaba ko ng sasakyan kasi nagmamadali na po ako dahil maulan po talaga sa baba. So, eto, tara samahan nyo ako. Ayusin natin yung ating mga fruits and vegetables na nakuha ngayon. So, ano, maagang namita si Mr. Bean sa kanyang garden ata ngayon. Kaya fruits and vegetables ang kanyang hatid sa atin. So, very healthy, maano. Um... Makulay ang buhay natin ngayon sa mga gulay at prutas niya na hatid sa atin. So, another blessing na naman po. Ito na po yung tayo mga beshes, no? Ito na po yung mga nahaul natin. Ayan, lalagay ko lang yung plastic dito kasi natanggalan natin siya sa plastic na para maano na siya natin ng ano, tubig. Mahugasan na natin siya ng maigi today. Ayan, para mahugasan na natin siya ng maigi. So, malamig na water muna. Ilalagyan ko pa rin naman po siya ng asin, baking soda, at vinegar mga beses. Minsan hindi nyo na lang po nakikita kasi masyado po mahaba sa video. Pero nilalagyan po natin, always po natin minimake sure na meron po siyang soda, asin, at suka para po mamatay yung bacteria ng mga ano dito. Kasi syempre, kahit na nakasealed siya, minimake sure pa rin po natin yun, no? Yung safety pa rin po natin ang ating uh, inuuna. Ayan po. So, napakarami nitong kurko. Ang kurko kasi, or cucumber ang tawag dito in English, but kurko in Finnish, mga besh. Napakarami nakita nyo naman po kanina yan. So, gagawa ako ng ano, dahil Pinoy na Pinoy tayo, mga besh. Ang cucumber salad kasi, pipino salad ba, diha, mga besh ba sa atin? Nilalagyan lang ng suka, oy. Suka at kunting sugar. Ayan, tapos na. Kainin na. Wala nang daming arte. Tapos meron kasi akong paprika at naalala nyo kahapon yung mayonnaise na mga nakuha namin nila Marimar. So, pwede rin siya natin gawin ganun. So, ito oh, fig. Pa-fig tayo mga besyo niya. Ang mahal pa naman nito. Ito, Lord. Nakakain na ba kayo niyan? Ito oh. Ang dami din itong peaches. Ano ko Sa atin, ang, noon nung kabataan ko mga besyo. Siguro, tuwing Pasko lang ata o New Year makakain ng prutas. Tapos, pahirapan pa. Kasi hindi ka rin naman makakatikim. Hindi ka bibig yan. Kaya, ito yung yung inday kaya. That's why I said, I feel, all, I always feel the need. Especially yung mga nagugutom, ganun. Kasi ako, naranasan ko rin yung nagutom mga bes. Kasi hindi talaga ako pinapakain ng masasarap. Although, inaamin ko, kaya ng tatay ko, kaya akong bilhan ng pagkain na gusto ko. Pero, yun nga, wala naman kasi yung tatay ko. Kasi yung tatay ko si Mad. So, para po doon sa mga nagka-catch up sa ating kwentong buhay-buhay, maraming maraming salamat po. At para po doon sa mga bago pa lang po dito sa ating channel na nagtataka po bakit ako tay finish pero pusong Pinay at nagbibisaya ako. So, bakit po ako tay finish? Kasi Thailander po ng aking nanay, finish po ang aking tatay. Ako po ay proud Pinay. Yung ganun, mga besh. Ito ay... Eh. Ang dami na naman itong kalukuhan si Inday Karia. Hindi mga besh, uh, para po dun sa mga bago no, on a serious note po, panoorin nyo po from episode 1 ang ating kwentong buhay-buhay. Kung mas gusto nyo po, mas makilala ang inyong Inday Karia na servisyong publiko lamang ang mga ginagawa. Ayan, ang ganda nito. Oy. Ayan. So, para slight lang po, alam ko yung iba, matagal na po kayo dito, pero para lamang po uh, magbigay uh, galang dun sa mga bago dito na hindi pa po nila alam. Ako po ay pinanganak sa Thailand, sa aking Thai mother. Tapos, 3 uh, years old po ako nung dinala ako sa Pilipinas at lumapi, lumaki po ako sa aking uh, stepmother, uh, step family po. Wala po akong kaano-ano nung lumalaki ako sa Pilipinas. Iniwan po ako ng tatay ko doon. At uh, kasi si papa was si seafarer or seaman siya mga besyo. Yun, sa isang taon, umuwi siya. Maximum 3 weeks, ganyan. So, kaya doon po na, ano, doon po na nasakta ng kalooban ng inyong Inday Karya dahil hindi rin po maganda yung naging trato sa atin habang tayo ay lumalaki. Pero mga besh, huwag po natin kimkimin sa ating mga puso. Nagkwento lang po ako dyan sa akin kwento buhay-buhay pero wala po akong kinikimkim sa akin puso. 
Napatawad ko na po yung mga taong yun. Nagkwento lang po ako para maibahagi sa inyo. At hindi ko lang po maiwasan na habang nagkukwento ako, yung napapaiyak ako, nadadala ako ng emosyon. Natural lang po yun. Dahil tao lang din po ako. Pero alam ko maraming nagkukomment. Nakalimutan ko na eh, let go po na. Yes, totoo yun. Na let go po na po yun. Napatawad ko na rin po yung mga taong yun. As I said, nandito ako para magkwento, mag-heal mga besh. Doesn't really mean na nagpatawad ka pero yung puso mo nag na. Masasabi ko na nag na yung pusong sugatan ko. Kaya, oy, pusong sugatan, boy, drama, maka Julie, oy. Kung, alam niyo yun, kung kaya ko nang magkwento na wala nang luha, na hindi na ako nasasaktan. Like, now, parang mas kinakaya ko na siyang magkwento sa inyo na hindi na po ako nasasaktan. And then again, mga besh, hindi po natin pwedeng pilitin dahil hindi po kayo yung nasa katayuan ko nung mga panahon na yun eh. Mahirap po talaga. Lalong-lalo na hindi pa po kasi tapos yung ating kwentong buhay-buhay. Naghahanap lang po ako ng tamang panahon na tapusin ko na po yun at i-reveal ko sa inyo kung ano po yung pinakamasakit na ginawa nila sa akin. But that I am just sharing to you. Kasi gusto kong ma-empower yung mga kababaihan na katulad ko na may mga masasakit na pinagdadaanan sa kanilang buhay. Nandito ako para magbigay ng kaalaman sa inyo na hindi po dapat tayo sumusuko sa hamon ng buhay. Yan, inday kaya. Parang ito lang, oh. Kahit pabulok na, hindi pa rin sumusuko. Diba? Ayan. Ganun. Kaya pilihan lang din natin. Yan po yung ating mga napili. Tapos itong binali, ito muna sa ilalim. Yan, kasi... Mayroon pa dito ang napakarami. Sobrang daming ano. Ano ito? Ginoo ko. Pamalo man ito sa ano. Sinong papaluin natin ito. Napakalaki nito. Yung mga basher dyan. Hala, oy. Gusto niyo yung kurok ko. Bigyan ko kayo. Gino ko. Bahala kayo dyan. Ako. Simula nun, natutunan ko yan sa inyo. Merong nag-advise sa akin. Isa sa inyo dyan na nanonood. Alam niyo kung sino kayo. Na huwag pansinin. Tama mo naman po. Bakit ko naman papansinin? Yung mga... Ang palaya. Hindi to ang palaya ha, Kurko. <laughs> ang palaya. Hindi natin dapat pinapansin. Kasi, hindi naman po nila tayo mapapakain. Ano po? Bahala sila dyan. Pag binigyan po natin ng atensyon yung mga yan, ano po? Wala yung wala yung mangyayari sa ating life. Kaya, si Indre Karya, Julie, life must go on. Ang dami na naman ako sinabi. Ito, magliligos tayo mga besh. So it's shout out time mga beshies and first up gusto ko lang pong batiin si baby Kurt Marco Matira thank you so much baby for always watching in our vlogs shout out din po sa Aligre at Milon family na taga Sambuanggita diha sa Negros Oriental shout out coming from Teresita Atibagos Mega love shoutout din po sa lahat po ng ating Beshi teachers. Isang happy Teacher's Day from San Mateo National High School, Philippines. Marilu Alabado. Shoutout din po sa lahat po ng Tagabai City Negros Oriental from Cirillo Family. Shoutout coming from Maria Sanso. Maraming salamat po sa inyong suporta dyan sa Negros. Maraming maraming salamat and shoutout din po sa ating beshi na si Bernalyn Kagape na sobrang happy po pag nakakapanood po ng ating mga vlogs. Shoutout po dyan sa inyong lahat sa Mindanao. Mega love shoutout din po sa ating first viewer sa isa nating video na si Miss Ken Ville. Isang malakas na shoutout din po sa ating beshi na si Jennifer Deloria ng Valenzuela City, Philippines. Shoutout also sa ating beshi na si Zen Munoz at Charles Agulto. Hello and thank you sa suporta po our beshi Yvette Antonio ng Tacloban Leyte. Shoutout din po sa lahat po ng ating mga beshis dyan sa Abu Dhabi. Karin May Corpus, Buboy Corpus, Raquel Corpus, Julius Corpus. Shoutout din po kay Isa Joy Otor. Shoutout din po kay Janeline Lustria, Hazel Fable, Tio Paeng. Shoutout na rin po kay Valerie Torres. Isang malakas na shoutout din po sa lahat po ng pamangkin ni Manang Diora Waylander ng Austria, nagtaga dyan po sa Tanhay Negros Oriental, Philippines. 
Maraming maraming salamat po sa araw-araw na panonood man ng Dora Waylander at sa lahat po ng iyong pamilya na sumusuporta sa akin. Shoutout din po sa lahat po ng nagtatanong ng ating background music sa ating intro. Ang title po ng song ay Nothing. Shoutout din po sa ating beshi from Kamarin, Kalookan na si Elizon Forto. Isang belated happy birthday shoutout din po sa ating beshi na si Teresa Manuel. Maraming maraming salamat sa palagi niyo pong pag-share ng ating mga videos sa Facebook. Shoutout din po sa ating beshi na si Rosario Ribano ng Bacoor, Cavite. Hello po! Isang mega love shoutout din po sa iyo besh Nalo Balayan. Isang malakas na shoutout din po para sa ating single mom Jen Cubs at sa kanyang anak na nasa Agozan del Sur na si Ishi Marie Cabantac. Gusto din pong ipashoutout ni Ma'am Jean Cabatuan ang kanyang special child na anak. God bless po sa inyong anak Ma'am Jean at maraming maraming salamat po sa inyong suporta. I think hanggang dito na lamang po ang ating shoutout portion mga beshies. Until next time. Po yung mga fruits, binababad na po natin siya sa baking soda, asin at suka. Yan, para mamatay yung bakteriya. Hinugasan na po natin ng dalawang beses yan bago natin maibabad. Yan. And then meron din po dito yung mga spices. May uh, basil leaves dito. Ito yung dill. Tapos ito yung dahon ng sibuyas. Uh, nilagay ko muna siya dyan para madiligan natin at para mabuhay siya ulit ng maayos. Tapos ito yung mga lettuce, ayusin natin. Ito naman yung mga cucumber na nakuha natin. So while waiting tayo dyan sa sinusok natin at binababad natin ng mga fruits, gagawa din po tayo ng cucumber salad na binisaya ba mga besh ba? Pabalatan natin yung cucumber. Mas okay na nabalatan ko siya. Mas gusto ko siyang binabalatan. Hala oy. Nag-ano man ito. Ayan. Ganyan na lang. Ano ba? Hindi marunong in cars. Ayan. Balatan natin. Namiss ko lang to. Dati nang ano, inaano lang namin to sa suka. Yun lang ang gusto kong gawin ngayon. Pwede naman natin, may ano naman tayo dyan, mga mayo. Pwede natin siyang gawin yung sesor salad kasi kompletos man tayo. Pero namiss ko lang talaga to. Pero baka mamayang gabi, gagawa ako ng ganun pag nandyan si Robert. Ako lang kasi isa dito ngayon sa bahay. Maya-maya, sunduin ko na rin yun si Migi. May ulam naman na siya dyan. Tapon ko lang to. Tapos yan, hiwa hiwain lang pa ng ganyan mga besh ba? Hindi ba? So, ayan na yung ating pipino mga besh. Ito lang yun, oh. Suka. Mayroong konting sugar. Tapos nilagyan ng konting asin na may pepper. Yan, o. Oh, diba? Binisaya. Kaayo yan mga besh. Kasi yung inyong inday kariya. Dakong bisda. Ayan, o. Oh, diba? Yan lang ang kakainin ko ngayon muna. Mas mamaya na yung heavy meal. Oy, kaya ako lang mag-isa. So, tara. Buna pitit mga besh. Kakain na naman yung inyong inday kariya. Hmm, may kaayo, the best. Ito yung pinaka na ko sa probinsya na kainin. Yung pipino na may suka, na may asukal. At pepper lang. Hmm. Gabas talaga maanghang pa. Ako, mahilig talaga ako sa maanghang kasi. Yun yung, Thailander man yung beshi. Eh. Kaya mahilig talaga ako sa maanghang. Hmm. Tapos mga besh, um, meron din po no, mga nagre-request na Ipakita ko yung mother ko kahit sa chat man lang or ganun. Pwede naman yun mga besh. However, parang ang hirap po kasing gawin nun. Kasi <laughs> mahirap po kasi kami talagang magkaintindihan. And lalo na yung mga kapatid ko, hindi po talaga kami nagkakaintindihan dahil hindi po talaga nag english yung mga kapatid ko. Yung nanay ko naman, pa isa isa But then, you know, our hearts always speak louder than our words. So... Nakakaintindi ako, tsaka I always speak in English. Yung Finnish, in, uh, yung Thai English ko mga besh ba? Yun lang. Kasi pag hindi ko sila tinay English yung nanay ko, hindi talaga kami magintindihan. Kung mag-straight ako ng English, sabihin ko kunyari, no problem. Hindi niya ako maintindihan. Kailangan ko sabihin sa kanya, yay, no problem. Ganon. Tsaka niya ako maiintindihan. Mahirap mga besh pag ano, last trip lang tayo. Parang walang mas nang kausap. Parang feeling nyo magsisigaw lang kami. Pero hindi. 
just so you know, I'm always in contact with my mother. Nakikita niyo siya sa Facebook ko. Nagko-comment siya at minsan dyan sa mga photos ko, ganyan. Pero hindi niyo rin maintindihan dahil tayo din ang kinocomment niya. Tinatranslate ko lang po. Hmm. Saka minsan po yung mama ko, nagmamessage sa akin yung mother ko. Ano mga besh, um, ang message niya sa akin, tayo. So, kinakopy-paste ko pa, ginugoogle translate ko pa. So, ganun kahirap ang language barrier namin, mga beshes ko. Pero okay lang yun. Nagkakaintindihan pa rin. May paraan pa rin yun sa Idekarya. Mm. Harap talaga ito sa besh. So I think mga beshies, hanggang dito na lamang tayo for today. And once again, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil 30,000 subscribers na rin po tayo. Maraming maraming salamat sa pagtitiwala niyo po sa akin. At sa lahat po ng inyong komento na sobrang nakakataba po ng puso. Maraming 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 salamat po. Ako po ay lumaki na mahirap ang pinagdaanan, mahirap ang dinanas ko. Mga besh, ito lang po ang maipapayo ko. Huwag na wag po tayong magtanim ng puot at galit sa ating mga puso. Mahirap man po na makapag-move on tayo sa mga mapait na karanasan at nakaraan natin. Pero tama po kayong lahat. Itaas po natin lahat ang ito sa Diyos dahil wala pong imposible. Instead po na gumanti tayo ng kasamaan sa mga taong nanakit at nangapi sa atin, balikan po natin sila ng kabutihan. Batuhin natin sila ng kabutihan. Yun nga po ang sinasabi na kill your enemies with kindness. And always, let's spread love, let's spread kindness in this world, mga besh. Dahil hindi naman po tayo habang buhay na mabubuhay dito sa mundo. We will all get there, mga beshies, and we will all be underneath the ground at the end of the day. Kaya mas maigi po na habang tayo ay nabubuhay, pasayahin natin ang ating mga sarili. Pasayahin na po natin ang ating mga kaluluwa. And let's spread the love, let's spread the kindness, and let's be of help to others. And once again, mga beshies, this is your Inday Kaya. I am your Thai Finnish. Thailander po ang aking nanay at Finnish man ang aking tatay. Ako po ay very proud Pinay. Bye for now.